天眼查，邀您收看《云南虫谷》。寻宝探险，靠一双好眼；闯荡商业江湖，靠天眼查 APP。用天眼查，放心。口味王槟榔，邀您收看前情回顾。虫谷刷怪不再等待，订酒店就同城，同城旅行邀请您收看云南虫谷。我是费了千辛万苦，我爬上去了。那那布偶离镜可真够吓人的。嗯、我我我虽然害怕，可是我当时我脑子啪我一想，哎，你瞧我想到谁了？你别给我废话，捡重点说。完了我就。心一横，眼一闭，我就把他给带上来了。带上了，我就发现。身上有这么一玩意儿，我说这什么呀？我我当时想了，老胡你在笼里迷窟的时候，你拿着那蚊香玉的时候，你不闻了？我也闻了一下子，没味儿，我就拿舌头舔了那么一下。哎呦，你别说，我这么一舔，我发现了，就这玉它绝对是块古玉，好东西。我这舌头就钻心的痒啊，我就说不出话来了。到到最后我，我我我逮什么，我想咬什么，我我控制不住自己了都。看来我分析的没错，这上面是被涂了一种可以置换的药物。胖子，你丫就是纯属活该啊！我跟你说多少回了，贪小便宜吃大亏，这回得让人给收拾了吧，让你什么东西都当垃圾一样往回顺。阿姨，杨探班长，嗯，啊，我这次真的是知道错了，我我一定是痛改前非，重新做人。哎，我对老天爷保证，我以后要再逮什么顺什么。哎哎，那我就现在吧你啊，你这破毛顶能改，我胡子那倒着写，是是吧？杨探班，我觉着吧，这某些人他就是不长记性。等回了北京，我召集大伙儿给伢开一批斗大会啊！我把这个啊，金牙、陈瞎子、乔二爷都找来，好好给你伢上一政治课。哎哎，老王，咱闹着玩可别下死手啊！这事儿可不能乱说呀！大金牙，大金牙那嘴，他知道了，那全北京城不就都知道了吗？是吧？那我以后在那古玩二楼我怎么混呢？你你说说啊？问你个事儿啊，啊，你说，好吃吗？啃你啃的挺香的。啊！杨三宝，来一下。这是不是有草？这应该是储存室友用的。是不是有点？要不就知道了。小心点啊
哎，老胡，你们过来看看，那儿好像是扇门呐。下去看县王这老头也挺不要脸的，就这么一破石门，还起名叫天安门。别瞎说，这天安门可不是普通的石门。如果我没推测错的话，这应该是县王老儿师姐升仙登天用的。而且在灵志里，这种天门一般不会上锁。不上锁？嗯，为什么呀？看来。他对自己陵墓的设计十分自信，他相信不会有人猜到这县王地宫就在水下。得嘞，那既然县王都是咱流氓了，那咱就别客气了，再见。哎，杨厂长，你们班？怎么了？这是？如果穆晨初就在这扇门的后面。咱们进去之后将会面临什么样的情况？还能不能活？杨大梦，你这儿怎么了？平时天不怕地不怕，现在还有顾虑了。哎，你们族人找了多少年这主子，现在终于到门口了，还犹豫什么？放心，有我们俩在，不会有事的啊。叔子不在里，我们一直陪你找到为止。而且不会出问题。来，对不起，是我连累了你们。杨参谋长，您说这话就接话啊！咱们现在是同生死共患难的战友啊，对吧？再说胖爷我，只要是认准一人当兄弟，那就是一辈子的事。而且有了你这事以后啊，我们俩还觉得挺诚实、挺好玩的，人就得快。多快乐一天赚一天，这比落子的好多了，赶紧的。哼
见王老头也够奢侈的啊！哎，屁大这个地儿，他还造了一桥，哎，这应该是三世桥，代表人的三生三世。在古代传说中，人死之后化仙升天，便要先踏过这三世桥。只有摆脱世俗的困扰，才能够脱胎换骨，遨游太虚，做一个神仙。这些名堂你是懂得真不少啊！看来这个县王老儿一心成仙啊，连这古墓的灵志都是按照道家成仙的风水格局制定的。如果没猜错的话，过了这三十桥，就是地宫了。那咱就别慎着了，咱赶紧抄到老巢去吧。先走了，小心点啊！上面有玉马，哎，老胡，你慢点走，别晃啊！慢点。这怎么三口棺材？这还掉了一个，这什么路数啊？这这棺材木料不错啊，这小伙子腿都不好使了，这这棺材什么料？有料头。这口棺材没有走漆，从纹路的走向上来看，它的木质极为细。嗯，这是什么木头呢？印子木。这种植物在深山老林被阴处，常年不见阳光，而且几百年年轮才会长一圈，是非常罕见的木料。印子。哎，我好像听陈瞎子说过，呃、嗯，青铜椁，印子棺，八字不印，不靠近。对对对对，就就就这句话。青铜锅，印子棺。哎，我说我一进这儿，我就觉得这三口棺材透着个妖劲儿呢。怎么了？怕了？让咱们怎么说话呢？胖爷，我什么时候怕过？啊？不怕你腿软什么呀？
，我那是恐高，那是生理反应，跟那不是一码事儿。哎哎，老胡，我可听说了啊，按市场上的行情，这棺材要真是印子木做的，那可比黄金做的可贵多了。黄金啊，十口黄金棺材也换不了这一口印子棺。有个名目，叫做“印木断银八寸板”，看看这棺材吧。如果不是万年的印子木，怎么可能有这么厚的书信儿？万年，嗯，就算当年慈禧太后老佛爷也没混着这么个待遇，就是因为在汉代这玩意儿已经绝了。现今啊，没有人能找着这么厚的木材。哎，老胡啊，如果这棺材这么值钱的话，那我觉得谢王的真身肯定就在这棺材里边。要我说，咱把这棺材跟谢王一块带回去。这样的话，两全其美啊！杨参谋，我发现有的人还真舍不得这批斗大会啊！哎，没没没没，我就开个玩笑，你当什么真的？胖子，你别贫了。老胡，这三口棺材里面，哪个才是先王啊？剩下的这两具里面，到底都是谁啊？我现在也摸不着门道。青铜果在灵智中也属异类，一般大的罪人，或者得了传染重病的贵族，才会被铜果封死。还有一种说法，就是入殓之前出现尸变的迹象，为了防止尸体破干而出。这个铜果下了九道重锁。应该就是为了防止尸变。至于这里边躺的是不是仙王，我也捏不准。看来，咱们还需要继续找找看。哎，老胡，你们过来看一下。这棺材明显比那俩棺材短一截儿。我琢磨着。这是不是谢王的儿子呀？啊，还是一小少爷，没念完初中就给他老爷子陪葬？不可能，虎都还不识子呢。我没听说过是用自己的子女做陪葬的。杨参谋说的没错，这里边肯定不是什么王子王孙。之所以这个棺材这么短小，很有可能里边放的不是全尸，不是全尸。那怎么着，就跟冰箱里放猪肉似的，装一半留一半。时代不同，葬式也不同。春秋战国的时候，有种拼尸葬，就是把不同的尸体拼在一块儿。这个很有可能就是拼尸葬的尸棺。看这上边，材质是一种罕见的粮食，性寒如冰。看来躺在里边的尸体，生前也是个有头有脸的人。既然到现在我们也无法确定哪个里面是谢王，不如三个都开了吧。大气。行，只能用排除法了。胖子，哎，把蜡烛点上，就从那口印子棺开始吧。得嘞，哎哎，老胡，以前都是你立即定位，今儿胖爷我给你露一手。就是这边，哎，你怎么知道的？呃呃，对，这边，东南角，没错。
沙坑高的了，这伞系的吃准了。这回出来，兄弟们死呢死，伤呢伤，就连组长也。要人的，我们就不该追进来。最惨的是，我们还被困在这里，人没得干的逃得出去。咋了哥？我们干了活得出去呢？要是跟到他们三个外族人。那个都难活。那你为什么留下来？我是看到你留下来才留下来的。我留下来，是为了带你们发笔大财。啊？张老哥，你说清楚，发哪财？你晓得他们为什么要下水吗？叫什么草友吗？自动化的事情，他们下水，一定是因为水里面有传送的宝藏，他们三个就是贼，是想偷宝藏出来发财，所以才费尽心思来此地。不如我们借他们的手，拿到了宝藏。老胡，你说这三世桥代表献王的三生三世，有没有一种可能性，这三口棺材里装的都不是献王，而是他从其他古坟里挖出来的，被他认定为可以代表自己三生三世的尸骸？你还真提醒我了，这三口棺材并不是同一时期的，很有可能代表的是献王在人世间的三生三世。中国道家向来都有仙道化三生的传说，这前三生便是三欲，而且最终的死相都极惨，所以才用这么特殊的棺椁来装殓。要这么说的话，真正的献王，并不在这三口棺材里，而是藏在这间墓室的什么地方？看来。咱们还得继续找找看，有什么其他的暗格密道。嗯。胖子，哎哎，胖子，哎，什么声音啊？不知道，好像就这这里有个声，好像。你没乱动东西吧？你还别不长记性啊！胖子，哎，你刚才点了几支蜡烛？三根啊，开三口关，点三根蜡烛。看，后边也有。闲着玩了，怎么多六根啊？是死的，不用怕。黑林鲛人，传说在古代的时候，这种怪物聚集在深海，专门袭击往来的船只。遇害的人被吃的连骨头渣子都不剩。真没想到，居然真有这种生物。哎，这是不就是传说中的美人鱼啊？可
这长得跟咱想象的差距有点大呀，这太可。首都资产博物馆是不是缺这么一标本、啊？没想到你这么有觉悟啊！既然会替国家着想，我觉得吧，你可以搬回去一个，送给资产博物馆，是不是？能混成奖状？啊，奖状就算了。我的意思是，搬俩回去，捐一个卖一个。哎，杨探长。那你说，这献王为什么使他当灯用啊？黑灵鲛人的油膏燃点很低，而且仅一滴就能燃烧数月，所以古代很多贵族会用它在墓里作为万年灯。可这灯什么时候点着的呢？我记得咱进来的时候没瞧见呀、啊。这没什么奇怪的，咱们进来以后啊，改变了这里的空气环境，火融与空气既然。所以啊，这些鬼火就突然亮了起来这么个玩意儿，我就拿来看看。我没想顺他，真的。这是这是什么？这是青铜镜，古代镇尸的法器。镇尸的？我没没没没，我没想顺。不是你招呼我叫的人放兜里了，放回去不就完了吗？哎哎，我放放回去。哎，不是，我这这这挨挨不进去怎么办？看来你们这东西是真要跟咱过不去啊！这事儿交给我，去把蜡烛点上啊！哎，不是不是，老老婆，那那蜡烛灭了再点，这不是作弊了吗？我这猪重要，顾不了那么多了。好好，管你。怎么灭了？点了吗？点了。说灭就灭，看来里边这东西不是一般的厉害。那要不然我再点？怎么又多了三个？人点烛，鬼吹灯。山雨倒斗觅星风。今天正赶上黑猪渡河的天照，这献王墓里湿气冲天，这件实在是太邪了。大家一定要万分小心